সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ বাস্তব সংখ্যা আলোচনা করতেছিলাম বাস্তব সংখ্যার গত পাঠে আমরা সিটের সুপ্রিয়ম ইনফিয়াম নিয়ে আলোচনা করেছিলাম আশা করি সেগুলো তোমরা ভালোভাবে শেষ করেছো তো আজকে আমরা বাস্তব সংখ্যার কিছু থিওরাম নিয়ে আলোচনা করব যদিও থিওরামগুলো তোমরা বাস্তবে সেই প্রাইমারি লেভেল থেকে ব্যবহার করা শিখে গেছো যে কোনো সংখ্যাকে জিরো দ্বারা গুণ করলে জিরো হয় এ ইন্টু জিরো ইকুয়াল জিরো কোনো সংখ্যাকে জিরো দ্বারা গুণ করলে জিরো হয় তো এখন আসলে আমরা বাস্তবেই দেখব যে কীভাবে কোনো সংখ্যাকে জিরো দ্বারা গুণ করলে জিরো হয় কিন্তু তোমরা এগুলো ব্যবহার করে ফেলছো যেমন থ্রি ইন্টু জিরো ইকুয়াল জিরো ওয়ান ইন্টু জিরো ইকুয়াল জিরো কিন্তু আজকে আমরা প্রমাণ দেখব যে এ ইন্টু জিরো ইকুয়াল জিরো ফর অল এই এলিমেন্ট অফ অর্থ তবে শর্ত হচ্ছে এ হচ্ছে একটা বাস্তব সংখ্যা তো যে কোনো বাস্তব সংখ্যা তো অনেক কিছু হইতে পারে হাফ টু থ্রি ফোর রুট টু রুট থ্রি রুট ফোর রুট ফাইভ সবই সব কিছুকে জিরো জিরো গুণ করলে জিরো হয়তো আমরা এখন প্রমাণ দেখব চলো তো এখানে এক যোগ এক এক যোগ জিরো সমান এক আমরা বাস্তব সংখ্যা পাইছিলাম যে এ যোগ জিরো ইকুয়াল এ অর্থাৎ কোনো কিছুর সাথে জিরো যোগ করলে ওই সংখ্যাটাই পাওয়া যাবে তাহলে ওয়ান প্লাস জিরো ইকুয়াল ওয়ান এখন আমরা উভয় পাশে এ দ্বারা গুণ করব এখানে এ দ্বারা গুণ এখানে এ দ্বারা গুণ তো আসো উভয় পাশে আমরা এ দ্বারা গুণ করে দিলাম এখন দেখো তাহলে এই এ দ্বারা একের গুণ এ দ্বারা আমরা জিরোকে গুণ করছি আবার এ কে দেখো এরপরে দেখো এই এ দিয়ে একের গুণ করলে এ হবে এ দ্বারা জিরোকে কিন্তু গুণ করা যাবে না এ দ্বারা জিরোকে গুণ করলে কত হয় আমরা এটা প্রমাণ করবো এই কারণে এ দ্বারা জিরোকে গুণ করা যাবে না এ দ্বারা ওয়ানের গুণ করলে ওয়ান আমরা কিন্তু গুণের সূত্রে আলোচনা করেছিলাম যে কোনো সংখ্যাকে ওয়ান দ্বারা গুণ করলে ওই সংখ্যা পাওয়া যাবে তাহলে এ কে যদি আমরা ওয়ান দ্বারা গুণ করি তাহলে এ হবে এ কে যদি আমরা ওয়ান দ্বারা গুণ করি তাহলে এ হবে এখন আসো আমরা ডান পাশ এবং বাম পাশ অর্থাৎ এ পাশ এবং এ পাশ দু পাশে মাইনাসে যোগ করবো এখানেও মাইনাসে যোগ করবো আমরা এখানেও মাইনাসে যোগ করবো এখন দেখো এই যে মাইনাস এ এবং এ আমরা কিন্তু আগে সূত্র পাইছিলাম এই দুটো কিন্তু যোগ করলে জিরো হয়ে যাবে মাইনাস এ এবং এ অর্থাৎ কোনো সংখ্যার সাথে তার বিপরীত সংখ্যা যোগ করলে জিরো হবে আমরা কিন্তু বাস্তব সংখ্যার সূত্রে কিন্তু এগুলো আলোচনা করেছিলাম যে মাইনাস এ প্লাস এ ইকুয়াল জিরো মাইনাস এ প্লাস এ ইকুয়াল জিরো তাহলে মনে রাখতে হবে মাইনাস এ প্লাস এ ইকুয়াল জিরো অর্থাৎ কোনো সংখ্যার সাথে তার নেতৃক সংখ্যা অর্থাৎ তার বিপরীত সংখ্যা যদি যোগ করা হয় তাহলে সেখানে ফলাফল হবে শূন্য আমরা কিন্তু বাস্তব সংখ্যার যে শিকার্যগুলো আলোচনা করেছিলাম বাস্তব সংখ্যার ফিল্ড শিকার্য সেখানে কিন্তু আমরা যোগের জন্য যে চারটা সূত্র পাইছিলাম সেখানে কিন্তু আমরা এটা আলোচনা করেছি যে কোনো সংখ্যার সাথে তার বিপরীত সংখ্যা যোগ করলে ফলাফল হবে জিরো তাহলে কোনো সংখ্যার সাথে তার বিপরীত সংখ্যা যোগ করলে ফলাফল জিরো এবার আসো এখানে দেখো এখানেও একই ঘটনা ঘটছে এখন আসো আমরা যদি এবার এই দুটো রাশি যোগ করি কোনো দেখো এই যে সংখ্যা এই সংখ্যার সাথে যদি আমরা জিরো যোগ করি তাহলে এই সংখ্যাটা এবার কোনো সংখ্যার সাথে জিরো যোগ করলে দেখো একটু আগে আমরা আমরা কিন্তু এখানেও এই সূত্রটা ব্যবহার করছিলাম এগুলো প্রথমে ওয়ান প্লাস জিরো ইকুয়াল ওয়ান কোনো সংখ্যার সাথে জিরো যোগ করলে ওয়ান কোনো সংখ্যার সাথে জিরো যোগ করলে ওই সংখ্যাটা হবে ফলাফল তাহলে এই যে দেখো জিরোর সাথে যদি আমরা এ ইন্টু জিরো যোগ করি তাহলে ফলাফল হবে এ ইন্টু জিরো তার মানে এ ইন্টু জিরো ইকুয়াল জিরো তার মানে কোনো সংখ্যার সাথে জিরো গুণ করলে কী হয় জিরো হয় তাহলে আমরা পেয়ে গেলাম যে কোনো সংখ্যার সাথে যদি জিরো গুণ করি তাহলে তার ফলাফল হবে জিরো তার মানে কি ফর অল দেখো এই লিমিট অফ আর এ ইন্টু জিরো ইকুয়াল জিরো কোনো সংখ্যার সাথে জিরো গুণ করলে জিরো হবে তাহলে দেখো আমরা তার প্রমাণটা পেয়ে গেলাম তাহলে এই অঙ্কগুলো কিন্তু অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট সেইগুলো কিন্তু তোমাদের রচনামূলকে আসতে পারে এবং এগুলো বিভিন্ন পরীক্ষাও আসছে তবে এগুলো যদি পরীক্ষা আসে তাহলে এগুলো কমপক্ষে চার মার্কের জন্য পরীক্ষা আসবে তাহলে দেখো আমরা দেখে গেলাম যে কোনো সংখ্যার সাথে জিরো গুণ করলে যে জিরো হয় তার প্রমাণ যদি আমরা এটা ছোটোবেলায় থেকেই সেই ব্যবহার করা দেখতেছি যে চলো এবার আমরা এরকম আরও একটা প্রবলেম দেখবো যে যদি ফর অল এবি ইলিমেন্ট অফ আর এবং এবি সমান জিরো হয় দেখো এ বি হচ্ছে বাস্তব সংখ্যা এ আর বি হচ্ছে বাস্তব সংখ্যা আর এবি সমান হচ্ছে জিরো অর্থাৎ দুটি রাশির গুণফল যদি জিরো হয় তাহলে তারা পৃথক পৃথকভাবে শূন্য আমরা কিন্তু এটাও ব্যবহার দেখেছি আগে কিন্তু আমরা এখন প্রমাণ দেখবো যে দুটি রাশির গুণফল শূন্য হলে তারা পৃথক পৃথকভাবে শূন্য দুটি রাশির গুণফল শূন্য হলে তারা পৃথক পৃথকভাবে শূন্য তো দেখো তাহলে এখানে এবি সমান জিরো তো দেখো এবি সমান যদি জিরো হয় আমাকে দেখাইতে হবে এ সমান জিরো অথবা বি সমান জিরো তো এখন দেখো আমি প্রথমে তাহলে এখানে এ ইনভার্স দ্বারা গুণ করবো এখানে আমি এ ইনভার্স দ্বারা গুণ করবো এখন আমি এখান থেকে এ ইনভার্স এবং এ এক প্যাকেট করবো আর এই যদি আমি এখানে গুণ করি এখানে তো জিরো হয়ে যাবে একটু আগে তো আমরা দেখছি যে কোনো সংখ্যাকে জিরো দ্বারা গুণ করলে জিরো হয় দেখো এই দুটোকে আমি একটা প্যাকেট করলাম এ দুইটা এ এবং তার
তাহলে দেখো এবার ওয়ান দ্বারা কোনো কিছুকে গুণ করলে তার মানে দেখো এটাকে এখান থেকে তাহলে দেখো এ ইনভার্স আর এ এখানে গুণ করে আমরা কী পাইছি এ পাইছি এ ইনভার্স এবং এ এটা গুণ করে কিন্তু আমরা ওয়ান পাইছি এ ইনভার্স এবং এ এটা গুণ করে আমরা কথা ফেললাম ওয়ান ফেললাম তাহলে দেখো এইবার যদি আমরা ওয়ান কে বি যারা গুণ করি তাহলে কথা ওয়ান কে বি যারা গুণ করলে বি হবে দেখো বি ইকুয়াল জিরো তার মানে আমরা কিন্তু একটা পেয়ে গেছি এবার দেখো আবার এ বি সমান জিরো এখন দেখো আগে আমরা ইনভার্স যারা গুণ করছি উভয়পক্ষকে এবার আমরা বি ইনভার্স যারা উভয়পক্ষকে গুণ করবো এখানে বি ইনভার্স যারা গুণ করবো এখানে বি ইনভার্স যারা গুণ করবো এখন একটা বিষয়টা আমরা খেয়াল করি এখানে আসা কথা এ বি এই এ বিকে কিন্তু আমরা লিখতে পারবো বি এ বিকে আমরা লিখতে পারবো বি এ কারণ আমরা কিন্তু বাস্তব সংখ্যার ফিল্ড শিখের যে আলোচনা করেছিলাম এ বি সমান বি এ তাহলে এবার আসো বি ইনভার্স এবং বি আর এই এই দুটো এ দেখো এটা কিন্তু গুণ করলে জিরো হয়ে গেছে আর এখানে আমরা এ বিকে কী লিখছি বি এ লিখছি এখন আসো এই বি ইনভার্স এবং বি এর এক প্যাকেট করলাম এখন দেখো এ বি ইনভার্স এবং বি গুণ করলে হবে ওয়ান বি ইনভার্স এবং বি গুণ করলে কথা হবে ওয়ান হবে বি ইনভার্স এবং বি গুণ করলে কথা হবে ওয়ান হবে এখন আসো এই এ দ্বারা যদি আমরা ওয়ান কে গুণ করি তাহলে কী হবে এ হবে তাহলে দেখো আমরা উভয় উভয় ক্ষেত্রে দেখো প্রথম ক্ষেত্রে পাইছিলাম বি সমান জিরো আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে আমরা কথা পাইলাম এ সমান জিরো তার মানে আমরা কিন্তু আমাদের কাঙ্ক্ষিত প্রমাণে পৌঁছে গেছি যে যদি এ বি সমান জিরো হয় তাহলে বি সমান জিরো এ সমান জিরো দেখো এ বি সমান জিরো হলে এ ইকুয়াল জিরো অথবা বি ইকুয়াল জিরো তো আমরা দেখো এই প্রমাণটা করার জন্য প্রথমে আমরা উভয় পক্ষকে ইনভার্স যেটা গুণ করছি এরপরে এ ইনভার্স এবং এ এক প্যাকেট করছি এরপরে দ্বিতীয়বারে যাই আমরা আবার বি ইনভার্স যারা গুণ করছি সেখানে এ বিকে আমরা বি এ লিখছি এরপরে বি ইনভার্স এবং বি এক প্যাকেট করছি প্যাকেট করে আমরা দেখো এ ইকুয়াল জিরো প্রমাণ করে ফেলছি তো চলো আমরা নেক্সট প্রমাণটা দেখি দেখো এইটা কিন্তু আমরা আগে করেছি ব্যবহার রেগুলার দেখো ফর অল এ বি সি ইলেমেন্ট অফ অর্থাৎ এ বি সি হচ্ছে বাস্তব সংখ্যা দেখো এ প্লাস বি সমান এ প্লাস ইটা আমরা কী করি দেখো আমরা যদি বিভিন্ন সমাধান সমাধান করার সময় যদি এরকম রাশি পাই তখন আমরা কী করি এই এক জাতীয় রাশি কেটে যে এ এ কাটা কাটা গেলে কী থাকে বি কেউ আসি কিন্তু আজকে আমাকে এটি প্রমাণ করতে হবে কিন্তু এখন তো আমরা কাটতে পারবো না আমরা প্রমাণ করতে হবে কাটা ছাড়াই প্রমাণ করতে হবে তো আসো আমরা আসলে কাটা ছাড়া কীভাবে প্রমাণ করবো আমরা কিন্তু আমরা কিন্তু বিভিন্ন ধরনের সমাধান যখন করেছিলাম তখন কিন্তু এই সমাজ সিনের উপরপাশে যদি যখন আমরা একই রাশি পাইতাম তখন এটা আমরা বাদ দিয়ে দিতাম তো আসলে আসলে কাজটা কীভাবে করে আমরা যে বাদটা দিতাম আমরা এটা কীভাবে করতাম দেখো এ প্লাস বি সমান হচ্ছে কত এ প্লাস সি তো আমি দেখো এখানে দেখো আমরা কী বাদ আমরা রাখবো কি আমরা রাখবো বি ইকুয়াল সি আর বাদ দেবো কি এ তাহলে দেখো এখানে এ প্লাস এখানেও এ প্লাস তো যদি প্লাস কোনো কিছু বাদ দিতে হয় তাহলে ঠিক সম পরিমাণ সংখ্যা মাইনাস আনতে হবে সম পরিমাণ ঋণাত্মক সংখ্যা আনতে হবে সম পরিমাণ ঋণাত্মক সংখ্যা অর্থাৎ কোনো কিছু কোনো একটা সংখ্যাকে বাদ দিতে হইলে তার সম পরিমাণ ঋণাত্মক সংখ্যা লাগবে সম পরিমাণ ঋণাত্মক সংখ্যা লাগবে যেমন ওয়ান বাদ দিতে হইলে মাইনাস ওয়ান লাগবে টু বাদ দিতে হইলে মাইনাস টু লাগবে আবার মাইনাস টু বাদ দিতে হইলে প্লাস টু লাগবে আমাদের একবার সম পরিমাণ সংখ্যা লাগবে বাদ দিতে হইলে তাহলে আমরা এখানে লাগবো রাখবো কত বি আর সি তাহলে দেখো এখানে এ যোগ আছে এখানে এ যোগ আছে তাহলে আমরা এই পাশে একটা দেখো এই পাশে একটা মাইনাসে যোগ করবো এই পাশে একটা মাইনাসে যোগ করবো এখন আসো আমরা এখান থেকে মাইনাসে আর প্লাস এই দুটোকে এক প্যাকেট করবো তাহলে এখান থেকে দেখো আমরা এই প্যাকেট থেকে আলাদা করে ফেলছি এখন এই যে দুটোকে এই দুটো মিলাইয়া দেখো এই দুটো মিলাইয়া দেখো মাইনাসে আর দেখো মাইনাসে আর প্লাস এ যোগ করলে জিরো হবে মাইনাসে আর প্লাসে যোগ করলে জিরো অর্থাৎ কোনো সংখ্যার সাথে তার ঋণাত্মক সংখ্যা যোগ করলে ওয়ান হবে কোনো সংখ্যার সাথে তার ঋণাত্মক সংখ্যা যোগ করলে জিরো হবে কোনো সংখ্যার সাথে তার ঋণাত্মক সংখ্যা যোগ করলে জিরো হবে কোনো সংখ্যার সাথে তার ঋণাত্মক সংখ্যা যোগ করলে জিরো হবে এবার আসো জিরোর সাথে যদি আমরা বি যোগ করি কোনো সংখ্যার সাথে কোনো সংখ্যার সাথে জিরো যোগ করলে ফলাফল হবে ওই সংখ্যা তাহলে জিরোর সাথে দেখো আমরা এখানে এই যে এখান থেকে জিরো পেলাম এখান থেকে আমরা কী পেলাম জিরো পেলাম এখান থেকে জিরোর সাথে যদি বি যোগ করি তাহলে বি হবে আর জিরোর সাথে সি যোগ করলে সি হবে দেখো বি ইকুয়াল সি আমরা দেখো জিরোর সাথে বি যোগ করলে বি হবে আর জিরোর সাথে সি যোগ করলে সি হবে তাহলে দেখো আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত প্রমাণ পেয়ে গেছি যদি এ প্লাস বি সমান এ প্লাস সি হয় তাহলে বি ইকুয়াল সি তো দেখো আসলে আমরা যে আমরা এই এই যে জিনিসগুলো কিন্তু আমরা এই জিনিসগুলো ছাড়াই কিন্তু আমরা সরাসরি কিন্তু এই লাইন থেকে আমরা এই লাইন লিখে ফেলেছিলাম কিন্তু আসলে আমরা যে লিখতাম কীভাবে লিখতাম আমরা আজকে কিন্তু যার প্রমাণটা দেখতেছি আমরা কীভাবে লিখতাম এটা কিন্তু আমরা দেখতেছি তো দেখো কি করলাম আমরা এ বাদ দিতে হবে তাহলে ঠিক সম পরিমাণ সংখ্যা বিপরীত সংখ্যা আমরা যোগ করে ফেলছি দেখো এ বাদ দিতে হবে তাহলে আমরা সম পরিমাণ বিপরীত সংখ্যা যোগ করে ফেলছি তাহলে দেখো মাইনাস এ আর প্লাসে যোগ করলে জিরো মাইনাস এ আর প্লাসে যোগ করলে জিরো আর জিরোর সাথে বি যোগ করলে বি জিরোর সাথে সি যোগ করলে সি দেখো এ প্লাস বি সমান এ প্
করলাম দেখো এখানে সি ইনভার্স আছে এখানে তুমি যদি এখানে সি মাইনাস সি যোগ করো তাহলে কিন্তু কোনো কাজ হবে না কারণ এখানে সি গুণাকার আছে গুণাকারে কোনো কিছু থাকলে তাকে বাদ দিতে হইলে ঠিক সম পরিমাণ সংখ্যা কি বিপরীত জানতে হবে তাহলে সি এর বিপরীত সংখ্যা হচ্ছে সি ইনভার্স আর সি এর বিপরীত সংখ্যা হচ্ছে সি ইনভার্স এখন আসো আমরা এই এসি কে লিখতে পারি সি আর বিসি কে লিখতে পারি সিবি দেখো এসি কে লিখতে পারি সি এ আর বিসি কে লিখতে পারি সিবি দেখো এসি কে লিখছি সি এ আর বিসি কে লিখলাম সিবি এখন আমরা সি আর সি ইনভার্স এক প্যাকেট করবো দেখো আমরা এই সি এরগুলো এক প্যাকেট করবো তো সি ইনভার্স সি গুণ করলে ওয়ান হবে সি ইনভার্স সি গুণ করলে ওয়ান হবে তাহলে দেখো ওয়ান ইন্টু এই করো ওয়ান ইন্টু বি টু ওয়ান দ্বারা কোনো কিছু গুণ করলে ওই সংখ্যাটা হবে তাহলে ওয়ান আর এ গুণ করলে এ হবে ওয়ান আর বি গুণ করলে বি হবে দেখো এই সি ইনভার্স সি গুণ করলে ওয়ান সি ইনভার্স সি গুণ করলে ওয়ান তাহলে দেখো আমরা পেয়ে গেলাম আমাদের কাঙ্ক্ষিত প্রমাণ এ সি কল বিসি হইলে এ সমান বি তাহলে দেখো কত সহজ একটা বিষয় আমরা এইগুলো বিভিন্ন সময় ব্যবহার করছি বিভিন্ন অঙ্কে কিন্তু আজকে আমাদেরকে এটা প্রমাণ করতেছে এ সি সমান বিসি হলে এ সমান বাড়তে সি সি কাটা কিন্তু আসলে যে সি সি আমরা কীভাবে কাটতাম এটা এই প্রসেসে কিন্তু কাটা যায় যদি আমরা এই জিনিসগুলো দেখাই না এই জিনিসগুলো কিন্তু আমরা দেখাই না কৃষক ধান উৎপাদন করে কত শ্রমের বিনিময় এবং কত সময় সাপেক্ষে একটা বিষয় কিন্তু আমরা সরাসরি বাজার থেকে চালের বস্তা কিনে খেয়ে ফেলি আসলে বিষয়টা হচ্ছে ওই রকমই তো অর্থাৎ আমরা এসি সমান বিসি আমরা সরাসরি এ সমান বি ব্যবহার কিন্তু এই যে মাঝখানে যে কত ঘটনা ঘটে এই পর্যায়ে আসে এটা কিন্তু আমরা কখনো জানতাম না আজকে আমরা দেখলাম এটা তো দেখো এ সি ইকুয়াল বিসি হই এবং তবে শর্ত এখানে সি এর মানে জিরো হয়ে যাবে জিরো হইতে পারবে না কারণ যে কারণ সামথিং বাই জিরো হচ্ছে ইনফিনিটি এই কারণে অর্থাৎ সি সি এর মান কী হইতে পারবে না জিরো হইতে পারবে না এই ইকুয়াল বি তাহলে এসি সমান যদি বিসি হয় এ সমান বি তো চলো এবার আমরা আর একটু উপপাতে দেখি ফর অল এবি ইলেভেন টু ফার হয় তবে আমাদেরকে দেখাই যাবো মাইনাস এ মাইনাস বি ইকুয়াল এবি অর্থাৎ আমরা কত অঙ্কে ব্যবহার করেছি মাইনাসে মাইনাসে গুণ করলে প্লাস হয় কিন্তু কীভাবে অর্থাৎ মাইনাস টু ইন্টু মাইনাস টু সমান ফোর মাইনাস ওয়ান ইন্টু মাইনাস টু সমান টু এই যে গুণগুলো আমরা করতাম এই যে মাইনাসে মাইনাসে প্লাস এটা কীভাবে হইতো যে মাইনাস টু আর মাইনাস টু গুণ করলে ফোর হচ্ছে অথবা মাইনাস ওয়ান ইন্টু মাইনাস থ্রি গুণ করলে থ্রি হচ্ছে কীভাবে হচ্ছে এটা আমরা দেখবো এখন আসো এখানে দেখো জিরো ইকুয়াল অর্থাৎ কোনো কিছু কিছু যদি আমরা জিরো দ্বারা গুণ করি তাহলে জিরো ইকুয়াল আমরা কী লিখতে পারি মাইনাসে ইন্টু জিরো অর্থাৎ দেখো জিরো দ্বারা কোনো সংখ্যা গুণ করলে কী হবে জিরো হবে এখন আসো এই যে জিরো ইকুয়াল কত এই যে জি দেখো জিরো ইকুয়াল আমরা কী লিখছি মাইনাসে ইন্টু জিরো এখন আসো এই যে জিরো এই জিরো সমান আমরা লিখতে পারি কি এই জিরো সমান আমরা লিখতে পারি বি প্লাস মাইনাস বি অর্থে দেখো এই সংখ্যা এবং এই সংখ্যা সম্ভব পরিমাণ দেখো এটা ধনাত্মক এটা সম পরিমাণ ঋণাত্মক তাহলে বিয়ের সাথে মাইনাস বি যোগ করলে কী হবে জিরো অর্থাৎ এই জিরোর পরিবর্তে আমরা কী লিখলাম বি আর মাইনাস বি লিখলাম এখন আসো এই মাইনাস এ দ্বারা আমরা এটাকে গুণ করবো মাইনাস এ দ্বারা আমরা এটাকে গুণ করবো দেখো মাইনাস এ দ্বারা আমরা এটাকে গুণ করছি দেখো মাইনাস এ দ্বারা আমরা বিকে গুণ করছি ঠিক একইভাবে মাইনাস এ দ্বারা আমরা এ মাইনাস বিকে গুণ করবো দেখো মাইনাস এ দ্বারা মাইনাস বিকে গুণ করলে কী পাচ্ছি আমরা মাইনাস এ মাইনাস বি তো এবার আসো দেখো তাহলে এখানে মাইনাস এ আর বি যদি আমরা গুণ করি তাহলে আমরা কী পাবো মাইনাস এ বি দেখো মাইনাস এ দ্বারা যদি আমরা বিকে গুণ করি তাহলে পাবো আমরা মাইনাস এ বি এখন আসো এই যে আমার আমি কিন্তু রাখবো এটা আমি কিন্তু রাখবো মাইনাস এ মাইনাস বি এখন আসো আমি এই ডান পাশে আমি এখানে বাম পাশে এ বি যোগ করবো ডান পাশে এ বি যোগ করবো দেখো আমি এই দেখো এই আমরা তো এই এটাকে দেখো যেভাবে ছিল এভাবে লিখছি এখন আমরা কী করবো বামে আমরা এ বি যোগ করবো ডানে আমরা এ বি যোগ করবো এখন দেখো এই এ বি দ্বারা যদি আমরা দেখো আমরা কী করলাম এখানে তাহলে আমরা এখানে এ বি যোগ করছি এখানে এ বি যোগ করছি কেন এ বি যোগ করছি কারণ এখান থেকে আমাকে মাইনাস এ বি বাদ দিতে পারে মাইনাস এ বি বাদ দিতে ঠিক সম পরিমাণ ধনাত্মক সংখ্যা লাগবে মাইনাস এ বি বাদ দিতে আমার কী লাগবে সম পরিমাণ ধনাত্মক সংখ্যা তাহলে এখানে হচ্ছে মাইনাস এ বি তাহলে আমাকে এখানে প্লাস এ বি আনতে হবে এখানে আমি প্লাস এ বি আনছি তাহলে দেখো এবি সেটা যদি আমরা জিরো যোগ করি তাহলে এবি হবে আর এই এবি আর মাইনাস এবি কাটা যায় অর্থাৎ এই দেখো কোনো সংখ্যার সাথে তার সম পরিমাণ ঋণাত্মক সংখ্যা যোগ করলে কী হবে জিরো হবে দেখো তো আমরা যোগ করি নেই আমরা কী করছি এই দুটোকে একটা প্যাকেট করছি তোমরা চলে সরাসরি বাদ দিয়ে দিতে পারো এই দুটোকে আমরা একটা প্যাকেট করে ফেললাম দেখো এখন কত হচ্ছে দেখো এই দুটোকে আমরা একটা প্যাকেট করলাম তো এবার আসো এই দুটোকে প্যাকেট করলাম এখন এবি সাথে জিরো যোগ করলে কথা হবে জিরো হবে এখন দেখো কী পাচ্ছি আমরা দেখো এই দুটো যোগ করলে কথা হবে জিরো এই এবি প্লাস মাইনাস এবি দেখো এ বি সাথে তার সম পরিমাণ ঋণাত্মক সংখ্যা যোগ করছে কথা হয়েছে জিরো হয়েছে এখন আসো এই যে এই সংখ্যার সাথে যদি আমরা জিরো যোগ করি তাহলে ফলাফল হবে ওই সংখ্যায় দেখো কোনো সংখ্য
ওটিতে অনেক কাজে ব্যবহার করেছি বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে ব্যবহার করেছি কিন্তু আসলে আমাদের প্রমাণের প্রয়োজন হয় নাই আসলে প্রমাণ আমাদের দরকারও নাই কৃষক কীভাবে ডান ফলাচ্ছে কীভাবে সে সার দিচ্ছে কীভাবে সে জ্বালা বুনতেছে এই যে জিনিসগুলো আমাদের না জানলেও চলে আমরা শুধু টাকা দিয়ে বাজার থেকে সেলের অবস্থা কিনে আনে রান্না করে খাই ফেলাচ্ছি তো আসলে যখনই আমাকে এই দায়িত্ব দেওয়া হবে যখনই তোমাকে দিবে যে যাও তুমি ধান চাষ করো তখন কিন্তু তোমার এই জিনিসগুলো লাগবে ধন্যবাদ সবাইকে